。1月19日夜，倪萍、冯巩再度在山东卫视春晚同台，引发网友童年的回忆。冯巩还是那一句：“我想死你们了。”多年来熟悉的声音，不变的热情与温暖，喜感和活力十足。只是冯巩今年66岁了，而倪萍今年也64岁了。我想死你们这个梗还要追溯到1995年春晚，也就是28年前，当时倪萍32岁，冯巩34岁。看看倪萍当时春晚的状态，满脸笑意，衣着素朴大方，但是能感受到喜庆的氛围。当时为了迎接世界妇女大会在北京召开，就安排了一个相声《最差先生》，倪萍提名牛群，冯巩为最差先生，他们谁最后当选会被评为当代陈世美。这样就把牛群、冯巩引到舞台，冯巩为了让台下女观众不要选他是最差先生，说了句。我想死你们了！这是三十四岁冯巩与三十二岁倪萍二十八年前同框镜头。再回看牛群、冯巩的相声，并没有年代久远感觉过时，依然让人和当年一样爆笑不断。网友感叹：那时的相识为何那么好看？现在任凭相声演员多么卖力表演，大家很难发自内心的笑了，而是为相声演员十几分钟表演，竟然让观众不笑而发笑。回到正题，这是他们二十八年后山东卫视春晚同台的画面，两个人依然默契感十足。二十八年弹指一挥，多少风云的往事会闪现我们心头，很多很多。只是我们知道，这叫岁月的东西，就这样从我们指尖如流水划过。冯巩与倪萍的春晚同台，如同闸门，触动了我们被日常遮掩的岁月记忆，才引发了网友的感叹与共鸣。但是细心的网友发现，冯巩与倪萍的互动环节上，明显感觉嗓子有几分嘶哑。冯巩说话比较吃力，而倪萍笑容不太自然。山东卫视春晚总导演说，两位老师都是带病上春晚，身体很不舒服，依然尽力保持最好的状态给观众。倪萍从山东青岛走出去，当年在小学读书，作为小朋友代表，给周总理身旁来访的西哈努克亲王献花。而冯巩1973年拜马季为师， 1 9 8 6年就开始上春晚，一直几十年出现在央视春晚。两个人都是有故事的人。山东卫视与央视春晚风格完全不同，央视春晚提携年轻人朱军、张泽群、董卿、刘芳菲，都让给了任鲁豫、龙阳，请的明星都是年轻人喜欢的流量明星。看看山东春晚的人，老演员比较多，但收视率很好。任贤齐的对面的女孩看过来，听了依然亲切。冯巩与倪萍二十八年后再度同框，引发网友回忆。你还记得二十八年前一九九五年春晚的情景吗？接下来我们来聊聊冯巩的故事。在徒弟眼中，冯巩宅心仁厚，有着父亲一般的慈爱；在观众眼中，他是我可想死你们了的喜剧大咖。冯小刚则说，冯巩是我这辈子最大的愧疚，出身名门却低调似透明人，才高八斗，依旧能不骄不躁。电影、小品、相声，样样精通。冯巩到底是怎样一个人？藏在他身上的谜底是时候揭开了。要相声圈最会演戏的，演员里最会说相声的主持人老梁曾说，冯巩就是相声界演戏最好的，在演技这一点上，冯巩的水平毋庸置疑。毕竟他可是相声圈唯一拿到金鸡影帝的代表作，没事偷着乐，别拿自己不当干部等，都将底层人物生活的酸甜苦辣展现到极致。小市民喜剧背后具有一定的现实意义，而冯巩的表演讲究五个字，那就是润物细无声。九零年代诞生的都市百态三部曲，奠定了冯巩在百姓心目中的影帝地位。站直喽，别趴下，背靠背，脸对脸，以及红灯停，绿灯行。可能现在看过的人不多，却是公认的三部现实主义题材杰作。即使已经过去几十年，可如今再度回味，还是有不一样的感触。微言大义。不过，大家印象最深刻的片段，一定是《谁说我不在乎》中，他饰演的精神病医生与王劲松同台飙戏，强强对决，逗得屏幕前的观众和不拢嘴。这个片段在各大平台反复播放，热度丝毫不减。相声演员去演电影常见，可是能凭借实力拿奖的还真没几个。在演技方面，冯巩显然是有天赋的，但对比起的他的相声水平，那还稍有逊色。师傅领进门，修行靠个人，而相声圈最讲究的就是师承。郭德纲当年置身于主流相声对抗，基本是过街老鼠，人人喊骂，没一个人敢和他扯上关系。还与杨志刚上演了一场恩怨大战，说是弃音不为过。好在后来得到了侯耀文的赏识，星途愈加坦荡，才有了如今称霸相声圈的德云社。只可惜这场师徒情分太短，没几年，侯耀文突发疾病离世，郭德纲深受打击，泪洒十里的悼念。在拜师这件事上，冯巩和郭德纲同样幸运。二不枉一场师徒情。对比起其他人跌宕起伏的成名史，冯巩。的从艺之路还是比较顺畅的，他打小就对曲艺着迷，尤其喜欢样板戏，精通各类乐器，在这方面大有天赋，是个可塑之才。中学时在学校文艺汇演上，与搭档表演了一段马季先生的相声，成功拿下大奖，引起不小轰动，直接惊动了先生本人。
。马季先生专程找到学校，冯巩事先并不知情，在老师的吩咐下，屁颠屁颠去附近买包子。老师只告诉他有客人要来，具体是谁还真不清楚。接下来的一幕。或许冯巩一辈子都忘不了，他走进办公室，看到马季先生，当场愣住，手中的包子差点掉地上。吃完饭，现场表演了相声，拉了段金虎。随后，马季先生问：“你乐意学相声吗？”冯巩说：“乐意。”马季：“那你乐意跟我学吗？”冯巩回答：“乐意。”马季：“那好，今后我就是你的老师。”就这样，他有幸成为马季先生十九个徒弟的其中之一。冯巩将先生是做榜样，一直在追随他的脚步不断前行，从参军到进入说唱团，师傅就是他演绎之路上的灯塔，指引着不断前行。1976年，先生住院，冯巩前去看望躺在病床上的马季，依旧在坚持创作，拿出三个作品让徒弟观摩，并叮嘱他，要想做一个好的相声演员，一定要坚持两点：一是表演，二是创作。这句话一直警醒着冯巩。事实证明，这么多年来，他也是这么做的。从无名戏台走上春晚，咖位不断上升，身份地位变化，那份敬业精神永不变。春晚对于上台节目的严苛程度，众所周知，需要演员们在遵守规章制度的情况下，将。业务水平发挥到极限，同时身心承受着来自四面八方的压力。太多的小品演员因创作的剧本被一次次打下来而气馁，始终无法在规则和效果之间找到平衡点。在这一点上，冯巩从未埋怨过，无条件接受批评，然后一遍遍排练，反复试验，最后既能够符合满足要求，又能够见缝插针般多加上几个包袱，将表演和创作贯彻到了极致，始终铭记恩师教诲。每每公开提及师傅，他言语之间流露出的都是对一位。老艺术家由衷的敬佩。马季先生病重的时候，冯巩二话不说，放下所有工作，衣不解带的贴身陪护，陪老爷子度过了生命的最后一段时光。之后，每年忌日，始终如一悼念。冯巩感叹。他像太阳，别人想追也追不上。这一席话，不知道又打脸多少曹云金。都说被遗忘才代表一个人真正死去，或许马季先生从未离开，因为他永远活在了冯巩心中。记忆方面，是否得到了师傅的真传，暂且不论。单从对待后辈来看，两人如出一辙，这或许就是传承的力量。三一日为师，终身为父。贾玲尚未成名前，只是千万北漂大军的器重之一，住在房租四百块的胡同里，推开门就是床，别提多憋屈了。用他自己的。话来说，狗进去了，尾巴都得上下摇。房东催租时，躲在屋里，不敢开灯，不敢说话。好在后来得到了冯巩的赏识，正式收他为徒，跟着四处演出，生活得到极大改善。二零零三年，更是直接拿下北京相声大赛的一等奖，给师傅长脸。同届的郭德纲与于谦仅获三等奖。说来也奇怪，贾玲大大小小也参加了不少相声比赛，可始终没什么名气。他曾说，女相声演员就像走错了澡堂，直到百变大咖秀播出，才真正。尝到了一夜成名的滋味。综艺中各种夸张的造型，对于一个女生来说是极不友好的。气得冯巩打电话说：“贾玲，你还嫁不嫁人了？”外人只看到了他喜剧人的一面，而作为师傅的冯巩看到了背后的辛酸，对于这个后辈更多的是心疼。之后，冯巩将他推荐到了春晚舞台上，可惜的是，经过层层审核，第一次节目被导演组刷下来了。首先得到消息的他犹豫再三，不知该如何传达。当天晚上就和媳妇一起拿上红酒，给贾玲送去大闸蟹，并劝导：人生是短暂的，艺术是漫长的，明年好好干，抓精品，有一种胜利叫撤退。这话正是说到了徒弟心坎上，贾玲。听罢，含着泪说：“师傅，我知道了，谢谢您。”当他擦干泪水，重振旗鼓，不成想第二天事情出现转机。冯巩收到消息，节目又被拿上来了，他倒是随即应变，这次说。年轻人要敢于拼搏，时不我待，机不再来。其实冯巩的徒弟不止贾玲一个，近几年大火的潘斌龙、白凯南都是喜剧界强有力的后生。他们对待艺术的热忱之心难能可贵，致力于将欢笑传递给每一位观众。因为自己淋过雨，所以想为别人撑伞。冯巩身上最可贵的还不是对于后辈的无私栽培，而是对艺术始终如一的热情。四之音男密郭德纲被称为相声国王，于谦被称为相声皇后，一斗一捧，二人配合默契，颇有余波呀。和钟子期的格调，可千金易得，知音难觅。冯巩始终没有找到属于他的于谦，多次换搭档，频频被抛弃，表演被迫暂停。他何尝不想继续以相声演员的身份，继续站在春晚舞台上？实在是太难了。冯巩第一次上春晚是和刘伟一起的，俩人表演了相声《虎年谈虎》，堪称为经典，把那个年代的百姓生活融入到了嬉戏怒骂中，开辟了中国新生代相声表演形式。冯巩稍有才气，可与搭档对比起来还是略显逊色。作为逗哏的刘伟，似乎具备更多的明星光环。不过，两人配合默契，共同收获了无数鲜花掌声。
。事业巅峰之际，刘伟做出了一个震惊所有人的决定，那就是移居澳大利亚，到国外表演谋生路。他意志坚决，不顾师傅马季和冯巩劝说，直接拂袖而去。结局也在意料之中。没过多久，刘伟就灰溜溜的回来了。面对台下中文都听不懂外国人，终究还是妥协了。只是开工没有回头见，彼时的冯巩身边已经有了牛群，两人的对口相声、生日祝词在春晚大放异彩，被称为黄金搭档，而刘伟注定是过去式。可冯巩与牛群也没有走到最后，他这个搭档更爱四处折腾，不是经商就是办杂志，最后直接到地方挂志当县长，心思就是不在相声上。对于朋友的选择，冯巩拦也拦不住，只能尊重。可自己的事业也不能因为某个人就此中断啊！于是，一九八六年，他第一次以小品演员的身份站上了春晚舞台。对于相声的执念，冯巩或许从未放下过。在中戏创办喜剧表演班，培养后生，都是为了能对相声传承尽一份绵薄之力。冯巩是演艺圈难得的珍宝，真正做到了出淤泥而不染，在巨大的名利场中能洁身自好，始终专注于作艺，这是可贵之一。之二在于，他秉持低调做人的原则，才气内敛不张扬，出身名门不狂傲。曾祖父冯国璋曾被选为副总统，爷爷冯家玉是著名的爱国企业家，父亲毕业于名校，母亲则是贵族千金。这样的背景，但凡是个格局小的人，早被当成塑造人设的工具了。而他恰恰相反，宽容待人是第三点。冯巩在相声圈从不立山头冲大背。当年冯小刚女儿生病，急需钱做手术，冯巩二话没说，拿了六千块过去。可日后却因利益被对方抛弃。几年后，冯小刚在自传中忏悔：“哥，对不起，我当年伤害了你。”冯巩则表示自己从未介意，胸怀可见一斑。